할로 할로 여러분 오늘도 또 메이크업을 해볼 건데 보시다시피 지금 베이스가 already 된 상태입니다 요즘 환절기라 그런지 또 다시 피부가 뒤집어지고 있습니다 아주 그냥 열받아 여기 염증 여드름 하나 지금 생겼고 뾰로록 뾰로록 피지 여드름이 또 다시 생기고 있는데 뭐 어쩌겠습니까 혹시 여러분 보기 흉하실까봐 미리 베이스 하고 왔어요 아 사실 뭐 그렇다기보다 오늘 좀 색조가 위주가 될 예정이어서 딱히 베이스를 안 했는데 근데 컨투어링은 아직 안 해가지고 컨투어링부터 해주고 시작할게요 두 가지 컬러의 쉐딩 다 사용할 건데 투쿨폴스쿨 아트크래스 바이로댕 쉐딩 1호 클래식하고 2호 모던 둘다 사용해줄게요 제가 지난번 투쿨폴스쿨 제품 많이 많이 제거로 사용하던 영상에서 요즘 두 가지 컬러의 쉐딩 다다 사용하면서 하고 있는 그 꽂힌 쉐딩 방법이 있다고 했는데 그 영상에서 자세하게 설명을 해놨으니까 컨투어링에 관한 부분은 그 영상을 참고를 해주시면 되겠고요 오늘은 그 영상만큼은 자세하게 설명하지 않고 그냥 후딱후딱 넘어가 보도록 하겠습니다 오늘 아이 메이크업도 저번 메이크업 영상에서 사용했던 또 투쿨 제품 요거 투쿨포스쿨 아트클래스 컬러 디렉터 2호 로지로 동일한 제품 또 사용해 줄 건데 또 제가 너무 예쁘다고 이 팔레트 찬양했잖아요 진짜 요즘 실제로 데일리로 굉장히 잘 쓰고 있는 제품인데 사실 그 영상 좀 약간 아쉬웠어요 너무 약간 음영을 다크하게 표현한 것 같아가지고 다 찍고 나서 아좀 마음에 안 드는데 싶었는데 그래서 오늘은 좀 약간 그때 했던 것보다는 약간 맑고 청초한 그런 느낌으로 해볼까 오늘은 약간 이 진한 블러셔 컬러하고 이 연한 베이스 컬러 두 가지를 좀 섞어가지고 눈두덩에 베이스를 좀 깔아볼게 지금 이게 살짝 Get ready with me 같은 느낌인 게 지금 밖에 날씨가 매우 매우 좋거든요 여러분 아니 날씨가 아주 좋거든요 약간 뭔가 가을이 오는 느낌이잖아요 다들 에어컨 끄셨죠? 저희 집도 저저번 주부터 에어컨을 좀안 틀기 시작했는데 좀 선선하고 그래서 딱요 여름에서 완전 추워지기 전 가을로 넘어가는 그 초가을이 날씨가 정말 가장 좋고 뭐 적당히 선선하면서 너무 덥지도 너무 춥지도 않아가지고 정말 나가서 놀기 딱인 계절이잖아 딱히 약속이 없긴 한데 <웃음> 뭔가 그냥 나가 나 혼자 산책이라도 할까 싶어가지고 일단 뭔가 Get ready with me 겸 화장을 해보는 것인데 오늘 좀 약간 집 앞에 마실 나가는 산책 나가는 그런 느낌의 메이크업 해보려고 하니까 좀 탁한 그런 느낌보다는 약간 좀 라이트하고 청초하게 할 예정이거든요 그래서 요 음영 컬러 너무 어두운 색 말고 좀 연한 라인들 위주로만 쓸 건데 요거를 퍼플 라인에다가 아주 얇게 바르고 이걸로 아예 음영까지 해줄게요 양 조절을 조금 더 끝에 더 발라주시면 되거든요 같은 컬러를 써도 이두번 바깥에 레이어링 하면은 이게 앞쪽에 바른 것보다 좀더 진해지니까 그런 식으로 요더리 있게 음영을 이거 오늘 처음 써보는 제품인데 이것도 투쿨 거거든요 오늘 투쿨 프로스쿨 전체 제품 광고 이런 거 아닌 이거는 그냥 새 제품이라 써보고 싶어서 쓰는 건데 아트 클래스 글램 언더라이너 2호 뉴드 베이지입니다 이렇게 한쪽에는 애교살 그림자를 줄수 있는 붓펜이 있고 또 한쪽에는 실질적인 애교살 부분에 양감을 줄수 있는 이런 컨실러 펜슬 같은 게 들어있습니다 이렇게 양면에 있는 더블로 된 애교살 제품들 요즘 많이 나오잖아요 더블로 돼 있는 제품들이 편리하기는 편리한 것 같아요 그죠? 한쪽에만 그림자를 그렸는데 차이가 확인하죠 그 다음에 애교살 하이라이팅 좀 약간 애교살로 치는 이 면적이 조금 약간 넓어가지고 좀 넓적한 펜슬을 원하는데 처음 사용할 땐 펜슬들이 다 이렇게 뾰족한 오토 펜슬 모양으로 돼 있어서 살짝 그게 조금 랜딩하기 힘든 것 같긴 한데 어때요? 와우 확연한 차이가 나주 페리페라 잉크 신신 펜슬 라이너 요코 엔트임 로지 삼각존을 뿔그리뿔그리한 느낌으로 채워서 분위기를 좀 부과하겠습니다 이제 뷰러로 속눈썹 컬링을 좀 해주고 마스카라 픽서를 그리고 팔레트 밑에 제가 정말 애교살에 바르기 좋아라 하는 딱 그런 색감의 컬러가 있거든요 이게 약간 크림과 파우더의 중간 제형인 그런 섀도우인데 반사광에 따라 약간 골드빛이 굉장히 은은하게 보이는 애교살에 바르기 좋은 핑크빛 골드 그런 컬러거든요 그래서 얘를 브러쉬에 좀 묻혀서 애교살에다가 발라주면 와우 애교살이 뿅 완전 빔이 살아났죠 아이라이너 하기 전에 오늘 마스카라를 먼저 발라볼게요 이거 더샘 스튜디오 슬림핀 마스카라 1번 텐션 컬링 아이라인은 블랙 컬러로 그려줄게요 클리오 슈퍼 프루프 브러쉬 라이너 1번 블랙 블랙으로 아주 얇게 딱 아이라인을 그려야 진짜 내가 완성되는 느낌? 아이라이너와 나는 떨어질 수 없는 숙명? 우리는 운명 같은 사이? 네가 없으면 나도 없다 이런 느낌? 그리고 제가 원래 여러분 눈 밑에다가 점을 찍거나 입 옆에다가 점을 찍거나 왜냐면 제가 코가 너무 컴플렉스여가지고 최대한 코를 막 가리고 싶고 눈에 안 띄게 하고 싶어가지고 포인트를 주더라도 뭔가 눈 가까이에 점으로 포인트를 준다거나 수술에 시선을 집중하게 하거나 뭔가 그런 방식으로 점을 많이 찍었었는데 예전에 코에다가 한번 점을 찍어본 적이 있었어요 근데 그때도 어, 뭐 나쁘진 않다 이렇게 생각을 했었는데 
최근에 너무 질리는 거야 나의 메이크업도 질리고 그냥 모든 것이 다 질려버리고 얼태기가 아주 시게 와버려가지고 이것저것 방법을 시도하다가 결국엔 점 위치까지 바꾸는 이런 사태까지 일어났는데요 생각보다 근데 코에다가 점을 찍는 게 괜찮은 것 같은 거예요 약간 저 어디에 찍냐면 뭐 약간 요거 뭐 애매한 이런 데도 찍어도 되긴 하는데 살짝 코끝 있잖아요 코 완전 끝은 아니야 완전 밑에다가 이렇게 찍어버리면 코가 안 그래도 긴 코가 더 이렇게 쳐져 버릴 수 있기 때문에 약간 이렇게 코를 업 시키는 느낌으로 완전 끝에다가 이렇게 하지 말고 코 조금 위에 있잖아요 이 정도? 이 정도 부분에다가 이 정도 사이즈의 점을 찍어주면 은근 제 중안부가 여기가 좀 넓어가지고 중안부가 코 때문에 좀 길어 보이는 그런 느낌인데 오히려 여기다 한번 딱 찍어주면 뭔가 중간에 착 커팅되는 느낌도 들고 뭔가 코끝이 살짝 더 오똑하게 올라온 것 같은 그런 양감을 주는 것 같기도 하고 뭔가 그래서 마음에 들어요 그래서 요즘에 코에다가 점을 찍고 다닙니다 근데 본 사람들도 막 코에다 점 찍은 게 생각보다 나쁘지 않다고 얘기해주기도 하고 괜찮은 것 같아요 음. 그 다음에 오늘 약간 뿌용뿌용한 쿨톤 걸 느낌을 내주기 위해서 똑같이 이 팔레트 이번에 두 가지 색다 섞어서 여기다가 여기다가 살짝 이런 발그레한 소녀 느낌을 한대쪽까지도 올라가는 느낌 코밑 라인 내려오지 않게 여긴 딱 커팅해주고 눈 밑에서 광대 쪽으로 올라가는 이런 느낌만 살짝 콕 내주는 그러면 은 실제로 약간 얼굴도 리프팅 돼 보이는 효과가 있다니까 여러분 보이세요? 지금 제가 블러셔를 이런 느낌으로 발랐잖아요 여기랑 여기랑 확실히 볼에서 차이가 나지 않아요? 블러셔 바른 쪽이 훨씬 더 뭔가 이렇게 위로 올라가 보이고 얼굴이 음 이렇게 리프팅 돼 보이는 효과가 약간 있다니까요 약간 이렇게 사선 느낌으로 발라줍니다 지금 중요한 점은 이코 라인 밑으로 내려오면 은 얼굴이 직소처럼 볼이 뚠뚠하게 쳐져 보일 수 있다 그런 코 끝에도 살짝 불그리 불그리하게 터치를 해줘볼게요. 살짝만, 아주 살짝만. 다음에 제가 요즘 요 립을 베이스로 잘 발라요. 어뮤즈 슈벨벳 5번 밀크티. 약간 이런 보송보송한 립 틴트인데 딱 베이스로 바르기 좋은 그런 포근한 봄웜 코랄빛 베이스거든요. 이 색깔 너무 예뻐. 살짝 오버 립을 해줘요. 이 단독으로만 발라도 이쁘죠? 보송한 틴트인데 막 각질 부각이 그렇게 심하진 않고 입술 쫙 감기는 느낌이라서 딱 베이스 립으로 괜찮은. 하고 요즘 촉촉 글로시 립이 대사잖아요 제가 또 꽂힌 글로시 립들이 몇 가지 있는데 얘네들도 진짜 너무 예뻐요 딘토에서 보내주신 제품들인데 딘토 블러 글로이 립 틴트 는 이렇게 세 가지 컬러 소유하고 있거든요 201, 205, 206번 있는데 201 노빌리타스는 오렌지기가 좀 도는 이런 싱그러운 봄 웜코랄 색 206번 그라티아는 201번보다 살짝 더 핑크기가 도는 그런 코랄이거든요 캐도가 좀 있는 코랄이에요 205번 유스티티아는 약간 생그러운 쿨톤 핑크 얘는 오렌지 기는 안 돌아요. 오렌지 기가 안 돌고 딱 쿨톤 쿨톤스러우니까 그래서 딱 저는 뉴스티티아 요거를 요거를 덧발라주는데 얘네 틴트들이 진짜 좋은 게이 글로우가 너무 예뻐요 진짜. 물먹은 글로우 광이 진짜 예쁘게 올라오고 예쁘게 올라오는 건 일단 둘째 치고 되게 촉촉해요. 약간 리보일 바르는 느낌? 제가 얼마 전에 투쿠풀스쿨 끌레어 틴트도 광이 굉장히 예쁘게 올라오고 엄청 촉촉해서 보습막이 약간 형성되는 느낌이 든다고 했는데 얘는 그것보다 진짜 더한? 약간 진짜 리보일 바른 수준 정도 느낌의 광도 진짜 예쁘게 올라오고 너무 예뻐요 밖에 나가기 편한 복장으로 나가 맨투맨이랑 쇼츠를 입었는데 이거 보여드릴게요 카테고리 9의 카테고리 맨투맨 그리고 스웨트 쇼츠 둘이 같이 세트로 입어줬는데요 제가 원래 맨투맨을 진짜 안 입거든요 제가 약간 맨투맨 후드티 헐렁하고 펑퍼짐한 그런 옷 별로 안 좋아하거든요 샤랄라한 그런 공주 원피스에다 짝 붙는 크롭티 스모크 밴딩 블라우스 뭐 이런 느낌의 스타일이거든요 맨투맨을 잘안 입는데 이 맨투맨은 진짜 너무 귀여운 거예요 약간 또 이제 뉴진스 느낌 내고 하려면 이런 빡시한 맨투맨 스웨트 쇼츠 아니 안 그래도 이 뉴진스가 약간 딱 그런 편안한 복장 수수하고 예쁜 그런 거를 좀 강조했잖아요 약간 그런 느낌 내려면 이런 게 필요해 얘는 촉감이 일단 되게 부드러워서 좋고 좀핏 자체도 제가 맨투맨을 별로 안 좋아하는 이유가 제가 가뜩이나 좀 약간 통통 스타일인데 맨투맨 같은 거 입으면 조금 약간 부해 보여가지고 기피하게 됐던 거거든요 근데 얘는 좀 핏이 자연스럽게 흘러내려서 또 좋고 이게 너무 귀여운 게 옷에 진짜 이게 맨투맨을 영어로 스웨트 쇼츠라고 하고 이런 반바지 같은 거 스웨트 쇼츠라고 하잖아요 이름 그대로 이것은 맨투맨이다 스웨트 쇼츠 스웨트 쇼츠 이렇게 아이템명이 그대로 제품에 표기가 돼요 이게 너무 귀여운 포인트인 것 같아요 그리고 얘가 또 굉장히 좋은 게 제가 좀 굉장히 통통녀인데도 불구하고 저한테도 좀 넉넉했어요 고무줄 밴딩이고 이런 끈도 있어가지고 이게 딱 쪼여 매면 은 뼈말라 인간이신 언니들도 다 착용할 수 있는 그런 핏이라 누구든 입을 수 있습니다 이 맨투맨이랑 스웨트 쇼츠 이렇게 딱두개 세트로 셋업으로 착장하면 훨씬 더 그냥 가볍게 나가는 마실 룩이지만 좀더 스타일리시하게 연출을 할 수도 있고 하니까 전 장만을 하실 거라면 약간 세트세트로 장만을 하시는 거를 추천을 드립니다 이 스웨트 셔츠랑 스웨트 셔츠는 29cm나 무신사에서 구매할 수 있어요 혹시 맨투맨이랑 스웨트 셔츠 궁금하신 분들은 제가 더보기 단에다가 링크를 남겨두도록 하겠습니다 네 여러분 이렇게 해서 메이크업하고 마실라 가기 편한 느낌으로 옷도 
입어주고 머리도 하고 왔는데 머리는 그냥 아무것도 한거 없고 그냥 쭈악 폈어요 쭈악 뉴진스 느낌으로다가 뭐가 이렇게 뉴진스 느낌을 따라하려고 한건 아니고 그냥 이제 머리를 좀 어떻게 하기도 귀찮고 해가지고 그냥 이제 스트레이트너로 쫙 펴버렸거든요 후진스 <웃음> 왜 저래? 약간 그냥 후진 그런 느낌으로 약간 후지 따로 뉴진스 말고 후진스 You got me looking for attention Cause I, I know what you like boy 네가 만든 고기